世人永远只会记得成功，不会记得失败。我现在倒是有点懂父皇的意思了。他拿风刃压着我，也是想熬一熬我这只雏鹰。如果我死在了半路上，那也是我咎由自取，怨不得别人，对吗？总有一天，你一定会把属于羽皇的一切全都夺回来。你会陪着我直到这一天的到来吗？啊？我？你一定很奇怪，我为什么要跟你说这些？我也想不到。我曾经以为，这些话我永远都不会告诉别人。哎，我也没想到，有一天，我居然还能和风天意，你成为朋友啊！只是朋友。既然来了，不如跟我一起祭拜父皇吧。前辈，您看，这里，还有这里，这就是我住的地方。怎么样？这棵树很老了。从星辰阁离开以后，我就一直住在这里。俗话说，最危险的地方就是最安全的地方。我想白女皇一定想不到我敢住在这里。前辈，您看。啊，对，还有这个。嗯。手倒是蛮巧的，怪不得能伪造白雪的通关令牌。谢谢师傅。教我什么？师傅啊，啊，您不知道，整个兰州大地，您是我最崇拜的人。我，我，我真没想到，我还能有机会见到您，和您说话。您是真的吗？让我摸摸您。啊，呃，啊，不好意思啊，师傅，是我太激动了。你还不知道我的名字吧？我叫羽环真，呃，勉勉强强也算是个羽族贵族。其实羽不是我爹的姓，因为我娘身份地位低，大夫人不让她进我家门，所以我就跟我娘姓。不过这都不重要了，因为我跟他们家里人都不亲，除了我姐姐。别以为你帮我解开了情人节，我就会收你为徒弟。季叔前辈，我是诚心诚意想拜您为师。您不知道，渊海天宫我看过无数遍，在我心里，您早已是我的寿宴恩师了。起来说话。不，您听我继续说。可能您现在还不了解我，等您了解我一些，也许您就愿意收我为徒了。我刚才，我刚才说到哪儿了？哦，对了，我除了跟我姐姐亲，最近我还认识了一位姑娘，她叫易福玲。等一下。啊？你说你也认识福玲？对啊。您也认识福玲姐姐？废话，她是我女儿，我能不认识她吗？啊！您，您就是一千金，您没死啊？哦，这这这究究竟是怎么回事啊？我饿了。啊？我饿了。哦、啊、哦、啊，我现在就去给您准备好吃的。哎，能为您效犬马之劳，是我羽环真几辈子修来的福分。啊！哎主上，摄政王把齐阳宫的工人都给换掉了，都给我滚！滚！快点！说话呀！急死我了！父皇留给我的禁欲令，可以统帅禁军，连风刃之前都不知道他的存在。这本来是我对付他的最后一张底牌。可是，他现在已经知道了呀！你看，他把工人都换了，根本就是醉翁之意不在酒。我们一定要想办法把金玉令抢回来。抢？怎么抢？他既然已经这么做了，一定做得干干净净的，半点把柄都不会留下。那怎么办呀？
你还是回去吧。我不回去。你不是要走吗？我，我要留下来陪你。你是？你失约了。是你啊。可是我并没有答应过你什么，况且，我都不知道你是谁。我叫南风，是这宫中的琴师。摄政王好音律。连他都要给我三分薄面，而我特意来抚琴与你听。既不领情，那就算了。等等，刚才是我言语有失，冲撞了公子。因为今日我心烦意乱，若公子不介意的话，还是为我奏一曲吧。如何？初时如夜阳高照，风中有铃铛轻响。嗯，对，是风铃。可是后来，下雨了，刀锋破空而来，惊起了风铃。凄厉的刀声和风铃声混在一起。如怨如慕，如泣如诉，就仿佛是……是什么？啊，仿佛是有一个人坐在风铃下，等着他心爱的姑娘，可是那个姑娘却再也回不来了。我果然没有看错你。这曲子叫什么？阴谋。万事因梦而起，因梦而灭。但梦又如何？大概只能是独自破碎了。我觉得这曲子不好。为何不好？强极则辱，惠极则伤，情深则不寿。这曲子一开始虽柔，可是到了最后。却有一种崩裂金石之势，太过了。太过有何不好？过当然不好。凡是太过的事情，通通都不能长久。不信，你再弹一个音试试。
受教了。姑娘这等好耳力，自当也是琴中高手。我的耳力是最近才变好的。我与姑娘甚是投缘，不如卖个人情与你。过几日便是摄政王的寿辰，此曲因梦是他的最爱。如果姑娘能练好此曲，即是奏与他听。如果他喜欢，什么要求都能答应你。真的吗？真的，真的什么要求都能答应吗？即便是你要他的项上人头。说不定他也会给你。此情留与姑娘，告辞。嗯、郡主，你看，那是什么？好像，好像是风筝。上次易姑娘安葬杜若妃时。就是用了这个法子，易福灵，他还没走吗？快去把那东西给我弄下来。是，郡主。风的事也告诉他了，你反悔了？对不起，但是我现在真的不能走。为什么？因为过几天。就是摄政王的寿辰了，我答应为他奏琴，而且我也答应了天意。等等，你叫他什么？天意，我们只是朋友，好一个朋友！哎呀，你听我解释好不好？是这样的，我要帮他拿回一个东西。我不想听你解释。哎，你。郡主，这易福灵如此讨厌，一定得想个法子治一治这个野丫头。我堂堂南羽都雪茄千金，难道会跟这个易福灵斤斤计较？这要传出去，岂不是笑话？那是当然。郡主，您不跟他斤斤计较，可也不能任由这野丫头踩到郡主头上啊！你这丫头，绕来绕去到底什么意思啊？郡主，您大人有大量，可我们做下人的，可就看不下去了。婢子倒是有个主意。我的事情什么时候轮到你插嘴了？是郡主，郡主，这口气我一定会帮你出的。少主。你就像天上的明月，照亮了我沟渠一般的人生。可明月自当有星辰相伴，沟渠却始终是那个沟渠。也许你已经不记得当年的泪容朱砂，但希望以后你会记得飞花入泥，一线。姑娘，你今天真是美极了。陛下见了呀，说不定一高兴就封你做了皇后呢。做皇后有什么好的呀？做皇后啊，还不如做摄政王妃呢。在这宫里，谁不知道摄政王才是最厉害的那个？你胡说什么呢？好了，快去把我的琴拿来吧。是。
这裙子有点长吧？挺好看的，不长啊。哎呀，这这怎么回事？怎么了？这琴，我明明是用冰蚕丝续上的。这这谁干的？好了好了，眼下最重要的不是追究责任，而是赶紧找一把新琴啊。婢子知道。造办处有一把上好的碧铜，不如婢子去给你借来如何？嗯，那只能这样了。既然皇叔人都不来，这寿宴过得有什么意思？散了吧。这王爷这是？一姑娘到什么？我是来为摄政王抚琴的。你来这儿干什么？把他给我带下去！是是。放开我！你们干什么？琴！啊啊啊啊初来乍到，就算误拿碧头，也不是有心的。不管是有心还是无心，他今天必须算。你，竟然他这么死了，是在贪便宜他。我的宣音殿。好像已经很久没有新的女官了。喂，你做什么？啊！缝刃。
是绝对不会从了你的。你以为你这张脸，真让我如此心动吗？你根本比不上他的万分之一。陛下，您不能进去。眼里还有我这个玉皇吗？让开！今夜我神挡杀神，佛挡杀佛，那就莫怪微臣无礼了。你来做什么？今夜之事，不知道王爷是否早有准备啊？王爷跟那个易福灵，好像早就认识，但王爷并非风花雪月之人啊。今天，王爷跟封天翼在众目睽睽之下大打出手，这似乎要昭告天下，您才是羽族之主。那看来微臣也不用等到封天翼二十岁斩一礼了。你的心太急了。微臣并非故意揣摩王爷的心思，但杜若飞一事你也看到了，这封天翼是一心要置微臣于死地啊。你放心，你想要的。也是本王想要的，但这次绝不是派杀手那么愚蠢，所以说你绝不可再擅作主张。一切但凭王爷安排。那那。出来了吧！我不管疯人对你做了什么，你都是我的。天意，你别这样，我们没有认识很长时间，最重要的是没有什么事比你更重要叔侄俩喜欢的东西，从来都是一模一样。易福灵是个人，但是他摔坏了殷梦的琴，让他死上十次八次也不为过。你现在跟我抢，我倒对他有了兴趣。你说？这世间的事是不是都一样？要靠抢才能得来的东西，总是让人特别心动。疯人，你不要欺人太甚。大不了我跟你斗一个鱼死网破，让你落一个谋朝篡位的罪名，你能好过到哪儿去？哼哼哼，没你想的那么严重。从来男欢女爱之事，都不该是一厢情愿。我们在这争论了半天
，难道不该听一下易姑娘的意见吗？你什么意思？把决定权交给易福林。如果他选择了你，明日我就搬一道纸封他为皇后。今日的事，我也可既往不咎。我不知道你葫芦里卖的什么药，但是我不会让他留在你这儿的。我们走。我不走。你说什么？我说我不走。参见王爷，你放心，你想要的，就是本王想要的。但这次绝不是派杀手那么愚蠢。那你的意思是选我喽？一个是母仪天下的皇后，一个是没有名分的女官。你倒真是个聪明人。他拿什么要挟你们？我毕竟还是个玉皇，他不敢拿你怎么样？羽皇怎么了，封天翼？你也太狂妄自大了吧！从我们相识那天起，你就一直欺负我，利用我。如今你说喜欢我，我便要跟你走是吗？你当我易福灵是什么人啊？喜欢就拿来玩一玩，不喜欢就摔掉了玩具吗？还是你招之即来，挥之即去的势必？你就是这么看我的？不然怎样？你真的喜欢他？你认识他吗？你了解他吗？当然。我今天晚上本来就是要给摄政王弹奏《阴梦》，这个曲子还是他教给我的呢。好，你们暗度陈仓。我才是那个被蒙在鼓里的傻子。好像把脚给扭了，我看看。别动，别动，别动，我恐怕是走不了了。那，那，那就，那你背我吧。好，来。你看天上的云，多么自由。他们想变成什么形状，就变成什么形状。要是你能为我摘下一朵来，那就好了。什么？记得以前我就是这么远远的看着你背着易姑娘。他说他想要天上的云，你就回答他说，无论他想要什么，你都会替他感动。莲花。你腿脚不便，在这歇着吧。告诉我花在哪儿，我自己去找。这不就到了吗？就在这儿了。在哪儿？你先把眼睛闭上。变化，你最近好奇怪啊！你相信我，快闭上。
变化，你到底在干什么呀？变化，你一个一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光。再大也总要回家，被淋湿的鞋晒干再出发，轻松的步伐被泥土冲刷，力量无限放大。我们被小事打扰，为现实烦恼，如何和时间赛跑？未来的最真男主角，准备准备。感受风的速度在你耳边呼啸远方，一个一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光，插上竖蜻蜓，张开了翅膀，飞到任何想要去的地方，一个一个梦写在日记上，一点一点靠近诺贝尔奖。一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光，插上竹蜻蜓，张开了翅膀，飞到任何想要去的地方。一个一个梦写在日记上，一点一点靠近诺贝尔奖。